想绑出整齐划一的钩子，那么首先第一步我们要做的就是要借助子线尺来量出整齐的子线。首先呢，我们就是将这个线呢线头固定在这个剪线槽这儿，然后呢，我们要绑几副钩呢？我们就量出来几副线。比如说现在我量出来三副钩，三副子线。好，量好了之后呢，我们就用剪刀从这个剪线槽这儿。将线剪断，剪完之后我们会发现啊，如果是普通的线，难免呢两端还是不齐。那么我们可以进一步的啊，在两端再继续修剪，让它剪齐。这样捋直了以后，尽可能的让它整齐。修剪过后呢，我们这样就可以确保我们绑出来的子线。就非常的整齐了。绑钩的方法呢有很多，那么我的绑钩方法呢，首先是将线的两头这样交叉，这样平行对折在一块然后呢，我们开始从外向内绕线。绕的时候呢，我们可以借助其他的手指来压线，啊，这样。一般我们钓小鱼的时候呢，绕个七八圈就可以了。如果是钓大鱼的话，我们也可以多绕几圈，比如说十一圈啊，十二圈，这样都可以。那么我们绕好之后呢，注意在抽线这个环节啊，一定是在上边，在钩柄的内侧，缓慢的、慢慢的去抽。绕圈的时候呢，我们也注意不要用太大的力量，否则的话呢，会让这个线啊伤掉。那么这个时候呢，我们缓慢的去抽它。也可以呢，沾点水，啊，让它湿润起来，然后呢，慢慢的、缓缓的去把它抽紧。抽紧之后呢，我们可以呢，先用手钳子啊，这样上下啊，两头线紧一紧。我们会发现啊，无论是长线还是短线呢，它都要在这个钩柄的内侧。这样的话呢，我们中鱼之后呢，才不会出现中途脱钩跑鱼的这种现象。然后这节短线呢，我们需要把它剪断，但是注意呢。不要贴根剪断，我们要留有一定的富余，这样遇到大鱼之后呢，才不至于脱掉。在我们绑第二枚钩子的时候呢，我的第一副钩子留出这样的一个长度，那么我第二副钩子再拴的时候，还是留出等长的长度，这样才能确保每拴出一副子线，它的长度都是一致的。绑好鱼钩的这个线呢，放在上边，然后呢，这段线呢，就给它放在下边，绕的时候呢，还是。从外向内侧这样去绕。好，我们注意抽线的时候呢，仍然是要慢慢的、缓缓的拉。好，一直呢给它拉到底。这个时候呢，大家还是要注意，无论是长线、短线呢，都要在钩柄的内侧。剪线的时候呢，仍然要留有一定的富裕。好，至此呢，我们这副钩子呢就已经拴好了。